এই রোজার মাসে আমাদের দীপ্ত শপথ গ্রহণ করতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে রমজান নাজিল এই রমজানের বরকত হওয়ার পিছনে কারণ হলো কোরআন নাজিল হওয়া কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে রমজান দাবি যেই রাত্রে নাজিল হয়েছে রাত দাবি যেই মানুষটার সিনার মধ্যে কোরআন আছে সেই মানুষটা দাবি যেই মানুষটা কোরআনের কথা বললে ও মুসলিমেরা মুসলমান হয় যেই মানুষটা কোরআনের কথা বললে বেনামাজি নামাজি হয় সুখর ভালো হয় ঘুষকর ভালো হয় সেনা ব্যবসাধিকারী ভালো মানুষ ভালো হয় যে ব্যক্তি কোরআনের একদম নির্যাস কথা বলে এই ব্যক্তিটা এই কোরআনের তোতা পাখি খাঁচার মধ্যে বন্দি থাকবে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আমরা ঘরে বসে থাকবো তা হতে পারে না প্রয়োজনে বাংলার জমিরে মাথায় আবার সাদা পাগড়ি বানবো আবার কাপড়ের কাপড় পরব যুদ্ধে নামবো মুক্তিযুদ্ধ আবার হবে আবার হবে আবার হবে কোরআনের পাখিকে মুক্ত করেই ছাড়বো কারা কারা আবার সাথে রাজি আছেন তো হাত তুলে একটু তাকবির দিবেন রমজান শিবির ভাই বলছেন রমজান মাস দামি হওয়ার পিছনে কারণ হলো রমজান মাসে আল্লাহ কোরআন নাজিল করছে আর আমি আপনাদের সামনে এখানে লাগে সেখানেই দামি হয়ে যায় পাহাড়ে নাজিল হয়েছে পাহাড় দামি যেই মানুষ কোরআন অর্জন করে সেই মানুষটা দামি কাঠের পুরে থুয়া পরে কাঠের সাথে লাগছে কাঠের রেহাল দামি কাপুরের সাথে লাগছে কাপুরটাও দামি দামি যেই মানুষটা তিরিশ পাড়া কোরআনকে সিনার মধ্যে ধারণ করছে ওই মানুষটাও কোরআন লাগার কারণে কথা বলেন তাহলে কোরআন পাহাড়ে লাগলে কি হলো একটা পাথর একটা পাহাড় সেই পাহাড়টা আল্লাহর কাছে দামি হয়ে গেল ওর নাম হয়ে গেল জাবালে নূর আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলমান ইমানদার ভাইরা রে আমার কোরআন এমন একটা ম্যাগনেট পাহাড়ের পুরে নাজিল হওয়ার কারণে পাহাড়ের নাম শুধু আর পাহাড় নাই আরবি ভাষায় পাহাড়কে বলা হয় জাবাল সেই জাবাল আর শুধু জাবাল নাই কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে আমার আল্লাহ পাহাড়ের সম্মান বাড়ায় দিয়া ওর নামটা উপাধি স্বরূপ দেয়া দিছে ওইটা হলো জাবালে নু যেই মাসে কোরআন নাজিল হলো সেই মাসটা আল্লাহর কাছে দাবি যেই নাইট যেই রাত্রে আল্লাহ তিরিশ পাড়া কোরআন নাজিল করছে ওই রাতটাও হাজার মাসের চাইত উত্তম বড় দামি হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে তাহলে কোরআন নাজিল হলে রাত যদি দামি হয় কোরআন নাজিল হলে মাস যদি দামি হয় কোরআন নাজিল হলে পাহাড় যদি দামি হয় কোরআন নাজিল হলে মানুষের সিনার মধ্যে ধারণ করলে মানুষটা যদি দামি হয় ওই মানুষটা কেমন দামি হয় পয়গাম্বারের হাদিস কোনো বান্দা যখন কোরআন শেখার উদ্দেশ্যে একটা অক্ষর উচ্চারণ করে আলিফ বা তাসা তারপরে একটা অক্ষর আর একটা অক্ষরের সাথে মিলানো শিখল যখন যুক্ত অক্ষর জের জবর পেশ যখন শিখল তখন কোরআন শরীফ হাতে দিয়া দিল এই সেবেরা কোরআন শরীফের একটা মাংস সেবেরা আমপাড়া যখন হাতে দিয়া দিল আমপাড়া শেষ করার পরে যখন তার সিনার মধ্যে কোরআন দেওয়ার জন্য অস্তাদ কোরআন দিয়া দিল হাতে ও ভাই যান ওই বাচ্চাটা যখন কোরআন তেলমা শুরু করেছে ওই সম্মানটা আমার আল্লাহ কোরআন শেখার কারণে এত বাড়ায় দিল ওই তলবে এলেমটা যখন রাস্তা দিয়া হাটে আমার আল্লাহর নূরের ফেরেস তারা তার কদমের নিচে পর বিছায়া দেয় কোরআন শিখতে গেছে আল্লাহ সম্মান বাড়ায় দিছে আমাদের দেশে যদি ভিআইপি গেস্ট আছে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যদি আসে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি আসে তাহলে তাকে আমরা কি দেই লাল গালিসা সংবর্ধনা দেই কতটুক সময় ও বিমান থেকে নামছে ওই বিমান থেকে নিয়ে তার যে গাড়ি তাকে বহন করে তার গন্তব্যে নিয়ে যাবে সেই পর্যন্ত এবং গাড়ি থেকে নামার পরে তার অফিস পর্যন্ত তাকে লাল গালিসা দিছে আর কোরআনের সাথে একটা বাচ্চার সম্পর্ক হওয়ার কারণে কোরআন শেখার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার কারণে ওই বাচ্চাটা যদি হাইওয়ে রাস্তার উপরে চলে ফেরস তারা কি দেয় কথা বলেন কি দেয় যদি জমির আইন দিয়া চলে গ্রামের সিঙ্গেল রাস্তা দিয়া চলে 
গ্রামের সিঙ্গেল রাস্তা দিয়ে চললো নুরের ফেরস্তা বর বিছায় দেয় হাইওয়ে বিশ্বের রোড দিয়ে চললো তার পায়ের নিচে বর বিছায় দেয় জমির আল চিপা রাস্তা ঘরের মধ্যে যদি চলে তারপরেও নুরের ফেরস্তারা বর বিছায় দেয় বলেন সোহান আল্লাহ তাহলে যেই মানুষটার সিনার মধ্যে কোরআন আছে ওই মানুষটার দাম বেশি না ক কিন্তু দুঃখ এবং আফসোসের বিষয় दामी कुरान तोता पाखी गो ओई जो खासार मध्य बंदी और जे सकल मानुष कुरान बिरोधी कथा बोलने दार बिुदे कथा बोलने टूपिर बिुदे कथा बोलने इसलाम रजब गल सबान गल आसलो रमजान मुसलमान मुखे ते मुसलमानी मुखे ते मुसलमानी अंतरे ते बेईमान कीसर मुसलमान कम मुसलमान बोलें कीसर मुसलमान कम मुसलमान कीसर आवाज दे कीसर मुसलमान नब्बे बचर बस हईल कबरे टने मुसलमान तुम कीसर मुसलमान बोलें तुम कम मुसलमान तुम कीसर मुसलमान बोलें तुम कम मुसलमान तुम कीसर मुसलमान मुख्य मुसलमानी मुखे आसे मुसलमानी अंतरे ते बेईमान तुम कीसर मुसलमान तुम कम मुसलमान बोलें तुम कीसर मुसलमान तुम कम मुसलमान गुरु गुरु गुस्त खाया तुम गुरु गुस्त खाया तुम हईस मुसलमान तुम कम मुसलमान बोलें तुम कीसर मुसलमान तुम कम मुसलमान तुम কিসের মুসলমান রুকুর মধ্যে গিয়া তোমার রুকুর মধ্যে গিয়া তোমার মাজা হয় না টান তুমি কেমন মুসলমান তুমি কিসের মুসলমান বলেন তুমি কেমন মুসলমান তুমি কিসের মুসলমান কথা কন ঠিক কিনা সম্মানিত মুসলমান ভাইরা আমার এই কথাটা বললাম কেন এই কথাটা বলার পিছনে এই মুসলমান এটা রোজার মাস এটা হলো মুসলমানদের একটা বোনাস মুসলমানদের বিশাল বড় জান্নাত পর একটা সুযোগের মাস এই মাসে বাংলাদেশে একজন নাস্তিক কয় দাড়ি রাখা আর টাকনুর উপরে কাপড় পরা এটা হলো জঙ্গিবাদের লক্ষণ আপনি মেনে নিতে পারেন কথা বলেন আপনি মুসলমান হিসাবে মেনে নিতে পারেন তাহলে আমি নবীর ওয়ারিশ হিসাবে কেন মেনে নিব আপনি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে যদি মেনে নিতে না পারেন তাহলে পিসুস নাস্তিকের বাচ্চা নাস্তিককে অবিলম্বে আমরা আজকের এই প্রোগ্রাম রেকর্ড হচ্ছে সারা বিশ্ব এই প্রোগ্রাম দেখবে আমরা এখান থেকে বাংলাদেশ সরকার সহ পুরা বিশ্বের কাছে আমরা এটা আবেদন জানাতে চাই যে পিসুস নামে শয়তান যেই নাস্তিক দাড়ির বিরুদ্ধে কথা বলছে টাকনুর উপরে কাপুর পরা নবীর সুন্নাত এইটার উপরে কথা বলছে এই ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে দিবালকে রাস্তায় ক্রস ফায়ার করে मध्य बसत करा खेल 
কিন্তু ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই কোরআন নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে নবীর সুন্নাতের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে আমরা আমাদের জীবন থাকতে শরীরে রক্ত থাকতে সেটা মেনে নিতে পারি না কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্যই বলছি আমরা কেমন মুসলমান আমরা কিসের মুসলমান বলেন আমরা কেমন মুসলমান আমরা কিসের মুসলমান নব্বই বছর বয়স হলো নব্বই বছর বয়স হলো কবরে টানে ঠ্যাং মাফলার দিয়ে গাড়ি বান্দা মাফলার দিয়া দাড়ি বান্দা তবুও শুনো গান তুমি কেমন মুসলমান তুমি কেমন মুসলমান বলেন তুমি কিসের মুসলমান তুমি কেমন মুসলমান বাংলাদেশে আছে কিছু নামাজি বলবো দু এক পর কথা বলেন বলবো দু এক পর বলি বাংলাদেশে কিছু নামাজি আছে মসজিদে যায় বাংলাদেশে কিছু নামাজি আছে মসজিদে যায় আবার নামাজ সাইরা দিয়া মুসল্লির জোতা নিয়া যায় ঠিক না ভুল আসে না নাই এ ওয়াজ করে কি হবি मुसलमान मुसलमान मुसलमान